హాయ్ అండి నేను మీ రాజేష్ తెర వెనుక కథలు కొత్త ఎపిసోడ్కి స్వాగతం ఇప్పుడు నా ముందున్న గెస్ట్ మన అందరి ఫేవరెట్ ఆయన పాటలు వింటూ మనం పెరిగాం ఆయన పాటలు వింటూనే ఉన్నాం ఆయనే మెలోడీ బ్రహ్మ మణి శర్మ గారు మణి శర్మ గారు ఇవాళ మన షోకి వచ్చారు సో ఆయన్ని అడిగి ఆయన పాటల వెనుక సంగతులన్నీ తెలుసుకుందాం పదండి మణి శర్మ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా షోకి టైం ఇచ్చినందుకు కొన్ని మంత్స్ నుంచి మనం అనుకుంటున్నాం మీరు నేను మిమ్మల్ని ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాను మీరు ఏదో కాన్సర్ట్స్ అవన్నిటితో ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ అని అనుకున్నాను మన అందరి ఫేవరెట్ శివ పరమశివుడు కార్తీక మాసంలో మళ్ళీ మొత్తానికి నన్ను పట్టుకున్నావు అవును సార్ అదొకటి కుదిరి కార్తీక మాసం శివుడు ఆగ్నికి వెయిట్ చేయాల్సిందే నన్నేం అనద్దు ఆయన మిమ్మల్ని ఎదురుగా చూస్తుంటే మీ పాటలన్నీ ఒక్కసారిగా కళ్ళ ముందు చోళ్ళలో కూడా వినిపిస్తున్నాయి రెగ్యులర్గా నేను నేను కానీ మ్యూజిక్ లవర్స్ ఎవరైనా కానీ వింటూనే ఉంటారు మీరు ట్రావెల్ అవని ఒక మనిషి లేడు రోజు ఏదో ఒక పాట వింటూ ఏదో ఒక హమ్మింగ్ చేసుకుంటూ మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకున్న ప్రతి క్షణం ఉంటుంది సో అవన్నీ పాటలని రీసెంట్గా నాకు పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే యుఎస్లో షో ఎక్కువ చేశాను ఇంకా ఈ సం ఈ సంవత్సరం టూ రెండు టూ ట్రిప్స్ వెళ్ళా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ద అమ్మాయిలు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఈ ఈ జనరేషన్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఎంత ఎంజాయ్ చేశారంటే మొత్తం సాంగ్స్ అన్ని సాంగ్స్ పాడేస్తూ వాళ్ళు డ్యాన్స్ చేస్తూ అసలు నాకైతే సర్ప్రైజ్ అనిపించింది ఓవర్ వెల్మింగ్గా ఉండింది ఎప్పుడు జనరేషన్ కాదు ఇంకో జనరేషన్ కూడా వింటూ ఉంటారు మీరు అలాంటి క్రియేట్ చేశారు మంచి సాంగ్స్ ఐ ఆమ్ లక్కీ టు గెట్ ద ప్రాజెక్ట్స్ అలాంటివి రావడం అలాంటి డైరెక్టర్లు అలాంటి సబ్జెక్టులు అలాంటివి రావడం ఐఎమ్ మేడ్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ సార్ మీ కెరియర్ విషయానికి వద్దాం ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మీరు రాత్రి అనే ఫిలిం చేశారు తర్వాత సూపర్ హీరోస్ చేశారు ఆ సూ అంటే రాత్రి నేను అప్పుడు ఇంకా కంపోజర్ నాకు అసలు ఆలోచన లేదు కంపోజ్ అవుతుంది నేను ఏదో కీబోర్డ్ వాయించుకుంటున్నాను బిజీగా మోస్ట్ వాంటెడ్ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ అసలు ఒక్క పూట కూడా ఖాళీగా ఉండేది కాదు అలాంటప్పుడు రీర్ కటింగ్ చేయాలి అని చెప్తే నేను రీర్ కటింగ్ చేయడానికి నాకేం తెలీదు అని చెప్తే నాకు నమ్మకం ఉంది నువ్వు చేయి అని చెప్పి నన్ను బలవంతంగా మెడపెట్టి కూర్చోబెట్టే మీరు కీబోర్డ్గా అప్పుడు ఫుల్ బిజీ అంత మోస్ట్ వాంటెడ్ ఆ టైంలో ఇది వచ్చింది సో అలాగా బలవంతంగా కూర్చోబెట్టి చేయించారు అది అలాగే అంతం దాంట్లో ఒక సాంగ్ చేశాను చాలా క్యూ ఉంది అనుకో అవును సార్ దాని తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు మై మై ప్రొఫెషన్ మాకి కీబోర్డ్ ప్లేయింగ్ వెరీ వెరీ బిజీ అంత తర్వాత ఎక్కువ పనిచేసాము అంటే డే నైట్ డే నైట్ డే నైట్ డే నైట్ వాయించి కొంచెం రిలాక్స్ అవుతాం మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసుకుంటే కొంచెం రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది అని మ్యూజిక్ మొదలెట్టిన తర్వాత దానికంటే ఇంకా రెట్టింపు బిజీ అయిపోయాయి అలా వచ్చి ప్రాబ్లం అంటే అఫ్ కోర్స్ మ్యూజిక్ కాబట్టి ఇది బ్లెస్సింగ్ ప్రతిరోజు ఒక ఛాలెంజ్ ప్రతిరోజు ఒక కొత్త సిచ్యువేషన్ ప్రతిరోజు ఒక కొత్త కంపోజిషన్ ఈ ఛాలెంజ్లు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చాలా అసలు స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు సో అలా ఈ సూపర్ హీరోస్ ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది సార్ మీ ఫస్ట్ నేను యాక్చువల్లీ అశ్విని దత్ గత్ అశ్విని దత్ గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ ప్రాజెక్ట్స్ ఫస్ట్ చెప్పాలని ఉంది వినాలని ఉంది తర్వాత అదే ఆడియో క్యాసెట్ రిలీజ్ చేశారు అది దాంట్లో పేరు కూడా అది కాదు ఓకే వేరే దాని తర్వాత ఏదో పేరు అలా పెట్టారు అదే అయినా అంతకుముందు ఇలయరాజా గారితో ఏదో అనుకున్నారు సంగీతం గారిది తర్వాత మీరు వర్మ గారు కాంబో వచ్చింది వచ్చింది అది కూడా అయిపోయి ఆఖరికి చూడాలని ఉంది స్టార్ట్ అయింది మూడో మూడో సినిమాకి వచ్చింది అది సో ఆ వినాలని ఉంది ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఆర్జీవ్ గారు అదే నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అది అవ్వాల్సిందని అది అది ఎలా జరిగింది సార్ మీరు ఒక టూ సాంగ్స్ కూడా ఇచ్చారు టూర్ చేశారు ఎక్కడికి వెళ్ళి అవి తర్వాత చూడాలని ఉంది కి ఫిఫ్టీ డేస్ తర్వాత యాడ్ చేశారు ఆ సాంగ్స్ క్యాసెట్ కూడా వినాలని ఉంది అని సపరేట్గా రిలీజ్ చేశారు మీరు ఆ ఆల్బమ్కి కంపోజిషన్ సో ఆ జర్నీ చెప్పండి ఆ సినిమాకి సంబంధించి దోస్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ అంతే అది జస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై జర్నీ అంత ఆల్బమ్ పాటలు మీరు చేసేసారు కొంత షూట్ చేశారు ఆ బ్రేక్ పడింది అనేసరికి మీకు ఏమంటే నాకు అలాంటివి ఎన్ని అని చెప్పాను కదా అంటే మీరు ఇన్సెస్ స్టేజ్ కదా సార్ కొద్దిగా నేను అంటే అప్పటికే టూ బిజీగా పనిచేశాను బాంబే అనుమానిక దగ్గర ప్రోగ్రామ్ చేసామని 
ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేదు అంటే దాని గురించి ఆలోచించండి ఆ రోజు ఏంటి పని ఉంది దాని గురించి ఆలోచించేవాడి ఇది రాలేదు అది రాలేదు దాని గురించి ఎప్పుడు ఆలోచన లేదు ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా లేదు ఇంకి అందరితో పాటు నేను కూడా చేయాలనుకుంటాను కానీ నేను నేను ఒక్కడనే అన్నీ ఎప్పుడు చేసేయాలని ఎప్పుడు ఏ రోజు అనుకోలేదు ఆ పాట గురించి చెప్పండి సార్ నేను తర్వాత విన్నాను యూట్యూబ్లో గట్ట కూడా వినాలని ఉంది క్యాసెట్ కూడా విన్నాను ఆ సాంగ్స్కి మీరు ఎలా వర్క్ చేస్తారు అది ఫస్ట్ ఫిలిం కదా మీరు చిరంజీవి గారు ఫస్ట్ ఏదో వింతగా ఉండింది ఏదో ఏదో జరుగుతుంది ఏదో చేయిస్తున్నారు నా చేత అని కానీ ఇన్ డెప్త్గా నాకు ఐఎమ్ నాట్ టూ మచ్ టు మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ ఆ తర్వాత నేను ఎక్కువ సీరియస్గా దిగి కంపోజర్ రోడ్లోకి దిగడానికి ఇట్ టుక్ లాడ్ ఆఫ్ టైం ఓకే ఒక సిక్స్ మంత్స్ పొద్దున్న లేచి ఇదే పనిగా మొత్తం పొద్దున్న లంచ్ లోపల ఒక ఐదు ఆరు ట్యూన్స్ లంచ్ తర్వాత ఒక ఐదు ఆరు ట్యూన్స్ ప్రతిరోజు ఇది ఒక ప్రాక్టీస్ అలా చేసి చేసుకుని మళ్ళీ ఈ రోడ్లోకి వచ్చాను చూడాలని ఉంది విశేషంగా వద్దాం ఆ సినిమాకి సంబంధించి మీరు ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశారు హీరో ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ కానీ ఇలాగే ఉండాలి అనేది కాకుండా అంటే వాళ్ళు మీకు దొరికిన సిచ్యువేషన్ కూడా మంచి సిచ్యువేషన్ బట్ దీని మీరు దాన్ని కరెక్ట్ ట్రెండీగా వాడారు ఆ ఆల్బమ్స్ కూడా రామ్మ చిలకమ్మ కానీ ఓం మారియా కానీ అన్ని అసలు ఆ టైంలో బట్టి చార్ట్ బస్టర్స్ ఆ టైంలో క్యాసెట్లు బాగా వసేలు అయినాయి ఇప్పుడు ఏదో ఇప్పుడు అంతవరకు కోటి గారు ఎంతో బ్రహ్మాండంగా చిరంజీవి గారు కంటూ స్పెషల్గా చేశారు కేరవాణి గారు మా గురువుగారు ఇళయరాజా గారు విద్యాసాగర్ అందరూ ఒక్కొక్క స్టైల్లో చేసుకుంటూ వచ్చారు నేను నాదంటూ ఒక స్టైల్ నేను క్రియేట్ చేయకపోతే నేను లేను కదా అందరూ ఒక్కొక్క స్టైల్ చేశారు అది నాకు కూడా ఒక ఒక వకీల స్టైల్లో అలాగే మీ ఫస్ట్ ఫిలిం చిరంజీవి అంటే ఐఎమ్ లక్కీ టు గెట్ దర్ కైన్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ అలాంటి ప్రాజెక్టు సో రెగ్యులర్గా ఒక మా సాంగ్ అని కాకుండా అలాంటి ఒక మంచి ఫ్యూజన్ సాంగ్ వచ్చేలాగా ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయడం దానికి కరెక్ట్గా ఐ థింక్ వీ నేల్ ఇట్ ఆ యమహా నగరి కంపోజిషన్ బ్యాక్ హ్యాండ్ స్టోరీ చెప్పండి సార్ అది ఎలా చేశారు అసలు అంటే అక్కడ అవన్నీ కొత్తగా ఉంటాయి ఆ సిచ్యువేషన్కి ఏదో ఒక కీర్తన తెలుగు కీర్తన ఒక తెలుగు వాడు ఎవరినా మనకి పరిచయం కావాలి ఆ హీరోకి ఆ సిచ్యువేషన్ అనమాట అందుకోసం కీర్తనతో స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట స్టార్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి ఆయన కొరియోగ్రఫీ డ్యాన్స్ గేమ్స్ సో అది ఒక కీర్తన లాగా చేస్తూ ఉంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండదు దాన్ని ఫస్ట్ టైం ఒక ఫ్యూజన్లా పక్కా ఫ్యూజన్ లాగా ఒక మంచి అసలు నెంబర్ వన్ మ్యూజిషియన్స్ లైక్ ప్రసన్న అని గిటారిస్ట్ ఓకే కానీ సాక్సఫోన్ ప్లేయర్ కానీ పోరస్లు అని అన్నీ అమేజింగ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ మ్యూజిషియన్స్ యూజ్ చేసాం ఆ సినిమాకి ఆ పాటకి ముఖ్యంగా ఓకే అందుకని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు విన్నా మా మధ్యలో హరిహరన్ హరిహరన్ తెలుగు చాలా కష్టపడ్డారు ఆయన ఆ పాటకి ఆ పాట అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా మా ఒక నలుగురు కూర్చుని అతికిచ్చి ఒక్కొక్క వర్డ్ ఒక్కొక్క లైన్లో చాలా వర్డ్స్ విడివిడిగా పాడి ప్రొనౌన్సియేషన్ ప్రాబ్లం అయింది ఓకే ఫోర్ డేస్ కూర్చుని శరత్ అని ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మలయాళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన రమేష్ అని ఇద్దరు ఇంజనీర్స్ కూర్చుని ఫోర్ డేస్ దాన్ని అతికించి దాన్ని కరెక్ట్గా విక్స్ చేసే శ్రీధర్ అని అలా చేయబట్టి అది ఆ సాంగ్ అలా వచ్చింది ఇంతమంది చాలామంది హార్డ్ వర్క్ ఉంది దాంట్లో ఆ పాట వెనుక సో అది ఈజీగా ఏమో ఆయన హరిహరన్ గారికి అది స్టేట్ అవార్డ్ వచ్చింది ఆ పాట రామచిలకమ్మ కూడా అంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది మంచి ఫాస్ట్ బీట్ అది అసలు అంటే ఆ టైంలో అసలు పదే పదే వినే పాటల్లో అదే ఒకటి ఉండేది అంటే అది ఒక ఎక్కడో నార్త్లో ఎక్కడో బెంగాల్లో ఎక్కడో జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ ఫ్లేవర్ ఆ బెంగాలీ ఫ్లేవర్ గురించి ఆ బెంగాల్లో ఉండే మ్యూజిక్లు అన్నీ విని అక్కడ మొత్తం కలెక్ట్ చేసి ఓకే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ కానీ ఆ రిథమ్స్ కానీ అవన్నీ కలెక్ట్ చేసి ఇన్స్పైర్ అయిందే ఇన్స్పైర్ అయిన ట్యూన్ అది బట్ ఆ కరెక్ట్గా దానికి కుదిరింది కుదరాలి కదా సో అలాగా చేసి అందును ఆ పాటకి ఏందో ఐ ఐ ఫాలో అవుట్ మై హార్ట్ అంతే అది ఎందుకు ఉదయం నారాయణ పాడాలి అని నాకు అనిపించింది నేను చెప్పాను వాళ్ళు కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ డైరెక్టర్ గారు మీరు అన్నట్టు ఉదయ గారు పాడడం వల్ల ఇంకొంచెం అందం వచ్చింది మీరు కంపోజిషన్ ఇవన్నీ ఇన్స్పిరైజర్ అయ్యి చేసిన వల్ల ఆ గానం కూడా ఇంకా మై ఫేవరెట్ మై ఫేవరెట్ ఎస్పీబీ గారే 
కానీ ఆ దాంట్లో ఎందుకంటే అప్పటి వరకు మొత్తం అన్ని పీవీ గారు పాడారు అవును ఇప్పుడు ఈ ఆల్బంలో కూడా త్రీ సాంగ్స్ ఆయన పాడారు త్రీ సాంగ్స్ హరిహరన్ ఒకటి ఉదిత్ ఒకటి శంకర్ మాధవ్ శంకర్ మాధవ్ బాంబేలో నేను కీబోర్డ్ ప్లేయర్గా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆల్ ఆప్స్ పాడడానికి వచ్చేవాడు ఓకే అక్కడ అబ్బా ఏంది ఫ్యాంటాస్టిక్ మ్యూజిషన్ అసలు నేను మ్యూజిక్ చేస్తే మనోడితో పాట పాడించాలి అనుకుని అలాగే గుర్తుంచుకుని కరెక్ట్గా నేను చేసినప్పుడు వాళ్ళతో పాటు సో నేను మ్యూజిక్ డాక్టర్ కాకముందు నుంచి నాకు పరిచయం ఉంది సరే ఇది చూడాలని ఉంది కానీ వినా అంతకుముందు అనుకున్న వినాలని ఉంది ప్రాజెక్ట్ కానీ వీటన్ని విట్టు వెనక అశ్విని దత్ గారు ఉన్నారు మిమ్మల్ని బిలీవ్ చేయడం మీకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వడం అవును తినలో టాలెంట్ ఉంది అని గుర్తించడం ఆ టైం దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ అక్కడ నుంచి మీ బాండింగ్ స్టార్ట్ అయింది సార్ అశ్విని దత్ గారితో ఫస్ట్ ఆర్జీవి గారు ఇస్ ఓన్లీ బికాస్ అంటే అది సైమిల్టేనియస్గా నేను ప్రేమించుకున్న ద్వారా నేను ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తున్నా ఓకే మహేష్ గారు మీ గురువు మీద రైటర్ దాని ఆయన ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ అవును సో ఆయనకి తెలుగు మ్యూజిక్ అంతా సరే అది నేను ఉన్నాను మీరు చేయండి నేను చూసుకుంటా అని చెప్పి మొత్తం నేను పక్క నుండి ఆ టైంలో ఆర్జీ గారు పరిచయం సార్ అదే ఆ టైంలో కరెక్ట్గా జయంత్ గారు జయంత్ గారు అక్కడ జయంత్ పరిచయం వల్ల ఇది ఆగిపోవడం వల్ల బావగారు బాగున్నారు వచ్చింది సో ఈ రెండు సినిమాలు నేను అంటే కొంచెం అప్పుడు కొంచెం న్యూస్ వచ్చింది అప్పుడు రామానాయుడు గారు సూపర్ హీరోస్ సో మా సినిమా కూడా చేయాలి అన్నిటిలో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి సార్ మీది ఫస్ట్ సైన్ చేసిన మంది చూడాలి అదే అదే వినాలని ఉంది ఆ ముందు అనుకున్న ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ లేదా అప్పటికి ఓకే ఆ తర్వాత ఇవన్నీ వచ్చాయి సార్ ప్రేమించుకున్నారు విషయానికి వస్తే మీరు ఇందాక అన్నారు మహేష్ గారు మీ గురువు గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దానికి గురువు గారు కాదు నేను ఆయన నేను ప్రోగ్రామ్ చేసామండి ఓకే అదే ఇద్దరు కలిసి చాలా జంగిల్స్ చేసాం ఆయన ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ సినిమాకి మీరు మధ్యలో ఆయనకి మీరు అన్నట్టు అనారోగ్యం అయింది మీరు ఒక టూ సాంగ్స్ చేయాల్సి వచ్చింది టూ సాంగ్స్ చేశారు అండ్ బీజిఎమ్స్ కూడా చేశారు బట్ ఆ సినిమాకి సంబంధించి మీ పేరు వేస్తానంటే పాటల్లో మీరు సురేష్ బాబు గారికి కానీ జయంత్ గారికి కానీ వద్దు మహేష్ గారి పేరే వేయండిది నాది మాత్రం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మాత్రమే వేయండి అని స్పెసిఫిక్గా చెప్పారంట అంటే ఎందుకు సార్ ఆ రెండు పాటలకి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు కూడా వద్దనే అంటున్నా ఓకే అంటే పర్సన్కి నేను వెనకాల నుండి చేయించినప్పుడు అదే నేను క్లెయిమ్ చేసుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఓకే చెప్పుకో చెప్పుకోవడం అనేది ఇష్టం ఉండదు మీకు ఇంకా ఆ పాటలు కరెక్ట్ కూడా కాదు బట్ ఆ పాటలు విన్నప్పుడు ఇప్పటికీ చాలామంది తెలిసాక కూడా అప్పట్లో తెలిసే తెలియలేదు చాలామందికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరే అనుకున్నారు బట్ తర్వాత అది విషయం తెలిసాక మీరు అసలు మేఘాలు ఆ సాంగ్ కానీ అది చాలా ఫాస్ట్గా కంపోజ్ ఇచ్చారని నాకు జయంత్ గారు చెప్పారు అది ఎలా జరిగింది సార్ ఆ సాంగ్ అది ఆయన అడగండి స్కిప్ దిస్ మణిశర్మ గారిలో ఒక మంచి క్వాలిటీ ఉందని నాకు ఇండస్ట్రీలో చాలామంది చెప్పారు అంటే మీ ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి ఇప్పటివరకు బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని ఎవరు చెప్పలేదా వద్దా సార్ ఆ వీటిని కూడా వద్దాం ఫస్ట్ అవి చేద్దాం సార్ సో ఆయన కెరీర్ స్టార్టింగ్ ఆయన ఎంఆర్ఐ రాస్తూ ఆ చరణం కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంది అవి ఏదో ముందర పడే అవి రాసేద్దాము మూడు చరణాలు రాసాడు కావాల్సిన రెండే కానీ మూడు ఇంకా ఎక్స్ట్రా రాసి పడేసాడు ఓకే అలాగా బ్యాన్ ఏమిటో చెప్పి ముందర అవి ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం మీ గురించి చాలామంది ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ మంది చెప్పేది ఏంటంటే మీతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు మీతో జర్నీ మీ జర్నీ అంతా చూసిన వాళ్ళు మణిశర్మ గారికి ఒక పాట ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తే ఎంత సంబర పడిపోతారో ఆ సిచ్యువేషన్కి అర్జెంటుగా ఏదో కంపోజ్ చేసేయాలని లిరిసిస్ని పక్కన కూర్చొని హార్మోనియం పెట్టుకొని అక్కడికక్కడ హార్మోనియంతోనే ఒక ట్యూన్ కంపోజ్ చేసేసి ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది ఆయనలో అది ఇప్పటికీ టిల్ నో హార్మోనియం మీద కూర్చోవడం కానీ ఇప్పటికీ టిల్ నో హార్మోనియంతోనే చేసేయాలి ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది ఇప్పటికీ తగ్గలేదని చెప్తుంటారు అదే అది అంటే అది చిన్నప్పటి నుంచి అది అలవాటు ప్లస్ ఏ హంగులు లేకుండా జస్ట్ హార్మోనియం ఒక క్రియేట్ అయ్యే ఒక ట్యూన్ అయితే అక్కడ తెలుస్తుంది దాని ట్యూన్ వాల్యూ తెలుస్తుంది హార్మోనియం మీద మీరు ఇంకా అది నమ్ముతా అంతే అదే ఇంకా స్టిల్ అంటే ఇప్పుడు ఏది అక్కర్లేదనుకోండి జస్ట్ అలాగే ఎక్కడ ఉన్నా నడుస్తూ వాకింగ్ చేస్తూ ఏ పని చేసినా ట్యూన్స్ క్రియేట్ చేసేయచ్చు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చి అంత ఆలోచి హార్మోనియం పెట్టుకుని కంపోజ్ చేయాల్సిన ప్రాజెక్టులు కూడా రావట్లేదు బట్ అదే తెలినాం మీరు ఇప్పటికీ కూడా అలా హార్మోనియం తీసి మళ్ళీ శాఖంతలానికి తీసాం ఓకే అంటే మధ్యలో కూడా కీబోర్డ్లు వచ్చేసాయి హార్మోనియం మీరు అప్పుడు అన్నీ ఒకటే బేస్ ఒకటే వెళ్ళండి ఓకే అన్నీ బట్ అంటే ఇప్పుడు అంతా
జస్ట్ అక్కడ నేను ఒక ట్యూను ఒక హార్మోనియం అలాగా నేను కొద్ద పెద్దగా పాడలేను కాబట్టి టేక్ హెల్ప్ అవుతుంది హార్మోనియం సో అలా క్రియేట్ చేసేది అయితేనే కరెక్ట్ అని మీరు ఇప్పుడు అన్నారు నేను పాడలేనని మణి శర్మ గారు ది బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ టిల్ నో ఈ జనరేషన్కి కానీ ఒకప్పటి జనరేషన్ కానీ ఇప్పటికీ వింటూ ఉంటాం మీరు ఎందుకు పాడలేదు సార్ మీరు సింగర్ అవతారా తెలియని పనులు చేయను అంటే చాలామంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు అందరూ చాలామంది పాడుకున్నారు ఇప్పటికీ పాడుతుంటారు టిల్ నో యంగర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా వాళ్ళకి అది ఉంటుంది నేను కూడా ఒక పాట పాడుకోలేదు బట్ మీకు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఇన్ని పాటలు ఎప్పుడు ఆ కోరిక కలగలేదా లేదు ఏదో ఒక ట్యూన్స్లో నేను వాయిస్ ఇచ్చిన ట్యూన్స్ కొన్ని కొన్ని ఒక ఒక సినిమా ఓకే అయిపోయి జయంత్ గారితో ఓకే ఇరవై ఐదు ట్యూన్లు కంపోజ్ చేసి కూడా ఆ సినిమా వాళ్ళు నన్ను తీసారు తర్వాత ఒక ఒక సాంగ్లో బాగా భావంలో ఒక విండ్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి ఇచ్చా నా ఆ బీజం కట్ చేసారు దీనికంటే ముందర కేరవాణి గారు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసినప్పుడు నేను ఒక నువ్వు పా నువ్వు ఒక పాట పాడాలి అని దీనికి కనెక్షన్ ఉంది చెప్తా పాట పాడలేదన్నాను కదా నువ్వు పాట పాడి నేను పాట ఏంటి మెంటల్గా మీకు అంటే వెరీ వీ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ అంటే లేదు నువ్వు పాడి తీరాలి అప్పట్లో ఏంటి సెవెన్ టోన్ టూ నైన్ సెవెన్ టోన్ టూ నైన్ అసలు ఖాళీ లేదు ఒక ఒక పాట సెవెన్ టోన్లో అయిపోవాలి టూ టూ నైన్లో ఒక పాట అయిపోవాలి అంతే మొత్తం ఓకే ఫినిష్ అయ్యి ఇంత ఇప్పటిలా కాదు రెండు రోజుల్లో ఒక సినిమా అయిపోతుంది కంప్లీట్ అలా చేసే రోజుల్లో అది అప్పుడు నువ్వు పాడు పాడంటే నేను పాడనంటే నేను అని పోయినా చేయను అని చెప్పి పవన్ చర్మ కూర్చున్నాను కిరణ్ గారు అలాంటప్పుడు ఆ పాట పాడాల్సి వచ్చింది ఓకే ఆ పాట పాడాను మర్నాడు ఆ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్రెడీ రెండు మూడు పాటలు అయిపోయినాయి ఓకే ఎవరు లేరంటే ఫినిష్ వ్యానిష్ ఆ సినిమా లేదు ఆ ప్రాజెక్ట్ లేదు సెల్వ్ అయిపోయింది ఇంకా ప్రాజెక్ట్ సో మీరు ఇంకా అప్పటి నుంచి అలా ఆ సాగుతాడు తప్పించుకుంటున్నాను బేసిక్గా మీకు అంటే మీకు సింగింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్ లేదు లేదు స్టార్టింగ్లో ఓన్లీ మ్యూజికే ఓన్లీ ఎప్పుడు ఇంకా నేను ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకునేవాడిని నేను మ్యూజిక్ చేయను తెలియని పనులకి వెళ్ళను అంతే మీరు ఇప్పుడు హీరోలతో చాలామంది పాటిస్తున్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ మీరు చిరంజీవి గారితో మృగరాజులు ఒక సాంగ్ పాడించారు చాయ్ చట్టుకున్న ఆ సాంగ్ అని ఇప్పుడు చిరంజీవి గారితో పాడించాలనే ఆ థాట్ ఎవరిది అది ఆ సాంగ్ ఎలా జరిగింది సార్ అది అలా కుదిరింది అంతే మీరు అంటే మీరు ఫిక్స్ అయ్యారా చిరంజీవి గారితో పాడిద్దామని ఇప్పుడు కీరవాణి గారు మీతో అన్నట్టు అందరూ అనుకుంది అది ఓకే అనుకుని ఆయన ఆయన ఫస్ట్ రిజిస్ట్ చేశారు లేదు లేదు మీద పాడాలని కొంచెం బలవంతం చేసి పాడించా పాడాక ఆయన రెస్పాండ్ అయింది సార్ మొత్తం సాంగ్ అయిపోయాక మీకు కానీ టీమ్ కానీ ఆయన ఎక్సైటెడ్ అందరికీ ఎక్సైట్మెంట్ ఆ సాంగ్ కూడా ఛాయ్ మీద బాగుంటుంది అదే అదో డిఫరెంట్ సాంగ్ మీ నుంచి ఒక డిఫరెంట్ సాంగ్స్లో అదొకటి ఉంటుంది అంటే కరెక్ట్ అందరికి కామన్ పాయింట్ ఛాయ్ అనేది అది అది ఎలా కుదిరింది సార్ టీ గురించి చేయాలనేది ఆ సిచ్యువేషన్కి అది ఏదో స్పెషల్గా చేయాలని ఆయన డైరెక్టర్ గారే కాన్సెప్ట్ అది బట్ బోస్తో కూడా చంద్రబోస్ రాశారు అది ఓకే ఆయన ఇన్పుట్ కూడా ఉంది ఆయన అందరూ కూర్చొని డిసైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు బావుగారు బాగున్నారు గురించి వస్తే అంటే కూతురా సాంగ్ ఇప్పటికీ ఆ బీట్ కానీ ఆ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ కానీ చిరంజీవి గారికి ఒక హై ఇచ్చిన సాంగ్ అది ఆ ఆల్బమ్ బాగుంటుంది మొత్తం ఓవరాల్గా సారీ సారీ కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అవును అది ఒక డిఫరెంట్ సాంగ్ మణి శర్మ గారు ఇప్పుడు చూస్తున్న మణి శర్మ గారు వేరు ఒకప్పుడు మణి శర్మ గారు వేరు ఒకప్పుడు చెన్నైలో నాలుగు ఫ్లోర్లు ఫుల్ బిజీగా పది పన్నెండు సినిమాలు ఈ డైరెక్టర్తో మీటింగు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్తో మీటింగు అంటే హెక్టిక్గా ఉండేది మీ వర్క్ సో అన్ని సాంగ్స్ అన్ని పాటలు అన్ని సినిమాలు ఇంత డిస్కషన్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు సార్ అన్ని ఫ్లోర్లు వర్క్ ఒకే టైంలో అదే చేయకపోతే ఒప్పుకోకూడదు చేయలేకపోతే ఒప్పుకోకూడదు ఓకే ఒప్పుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ అంతే ఐస్ టు ఎంజాయ్ దట్ ఓకే ఆ ఫేజ్ ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎక్కడ నో ప్రెషర్ నో ప్రెషర్ ఎందుకంటే నాకు ఆ క్రియేటివ్ బ్లాక్ లేదు నాకు బ్లెస్సింగ్ క్రియేటివ్ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్లు అయినా ఎన్ని అయినా సరే ఐ యూస్ టు ఫుల్ఫిల్ ఎలా నా వల్ల ఒక్కరోజు డిలే కానీ ఒక నిమిషం ఒక షూటింగ్ డిలే కానీ ఇంతవరకు ఎప్పుడు లేదు ఇటువంటి అన్ని సినిమాలు ఉన్నా కానీ అన్ని సినిమాలు ఉన్నా ఎలా అదే ఇప్పుడు అంటే అలాంటి సెటప్ క్రియేట్ చేసుకున్నా ఐదు స్టూడియోలు ఉండేవి నాకు ఐదు ఇంజనీర్స్ రౌండ్ ద క్లాక్ ఒక ఐదు స్టూడియోలు 
ఒక్క స్టూడియోలో ఒక ఒక కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఉంటాడు ఒక దాంట్లో వైలెన్స్ రెడీగా ఉంటారు దాంతో రిధమ్ సెక్షన్ ఉంటుంది డాక్టర్ చూసినట్టు అన్ని పేషెంట్ ఒక్కొక్కటి అలా ఫినిష్ చేసుకుంటూ వచ్చేది ఆ టైంలో అసలు ఎలా వర్క్ చేస్తారు సార్ నైట్ పగలు అలా ఉండేదా లేదంటే నైట్లు ఎప్పుడు ఏంటి ప్రెషర్ ఉంటే తప్ప నైట్ పని చేసేవాడు కాదు ఆ టైంలో కూడా ఎప్పుడైనా ఓకే మాక్సిమం టెన్ టెన్ థర్టీ లెవెన్ ఓకే నేను అలా ప్లానింగ్లో చేసేవాడు వర్క్ స్పెసిఫిక్ ఉండేవారు ఇంకా చాలా ప్లానింగ్ అసలు ప్లానింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అలా ఉండేది అంత బ్యూటిఫుల్ ప్లాన్ చేసాం ఆ టైంలో మీరు మంచి భూమి ఉన్నప్పుడు మీది యాజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా స్టార్ హీరోలు వీళ్ళందరూ కూడా అప్పట్లో ఇప్పుడు అంటే టెక్నాలజీ వచ్చేసింది ఒక సాంగ్ పంపించడము బీజిఎం పంపించడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది అప్పట్లో రీల్ రీల్ చెక్ చేసుకునేవారు వచ్చి అప్పుడప్పుడు వచ్చి డైరెక్టర్లు కానీ వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ ఆఫ్ సగం మొత్తం రీల్ ఆ టైంలో ఒక స్టార్ హీరో మీకు చెప్పకుండా వచ్చేసి ఒక రీల్ చూపించమంటే మీరు రీల్ అంతా చూపించేసి వర్క్ అంతా చూపించేసి హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాక ఆయన వెళ్ళే టైంలో ఇలా చెప్పబెట్టకుండా రాకండి సార్ నేను వేరే వర్క్ ఉంటుంది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అన్న సెన్స్లో ఏదో ఒకటి చెప్పారండి అంటే ఇప్పుడు అది మీ గట్స్ గురించి చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం ఇది ఒక మూమెంట్ ఆ టైంలో మర్చిపోయింది ఇప్పుడు ఒక స్టార్ హీరోకి అలా చెప్పడం వెనుక ఇప్పుడు ఆయన ఈగో హట్ అయినా ఇంకోటి ఏదన్నా అనిపించిన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీకు ఉండకపోవచ్చు నార్మల్గా ఇవన్నీ నార్మల్గా అలా చేయరు ఎవరు చేయనే మర్చిపోయాను అసలు నేను ఇలా ఏమి గుర్తుంచుకోను నాకు ఏదైనా మ్యూజిక్ సంబంధించిన మాత్రం గుర్తుంచుకుంటా అంతే నా మెమరీలో మహమ్మద్ రఫీ సాంగ్స్ ఎంఎస్ విశ్వనాథ్ సాంగ్స్ మా గురుగారు ఇలాగే జగర్ సాంగ్స్ ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి మెమరీలో అవి అంటే మిగతా విషయాలకి నేను ఎక్కువ అంటే అదే ఆ టైంలో వీళ్ళని వెయిట్ చేయించడం కానీ అలా అనడం కానీ మీకు గట్స్కి నిదర్శనం సార్ మీకు గట్స్ ఉండేవి ఆ టైంలో అంటే ఎవరైనా కొంచెం ఆలోచిస్తారు ఏమైనా అంటే అనుకుంటారా మనం ఇప్పుడు కొంచెం టైం నడుస్తుంది మళ్ళీ ఏదన్నా గబుక్కున్నాను లేదంటే టైం నడుస్తుంది అలాంటి టైం లేదు టైం అయిపోయింది అలాంటివి అన్నీ ఏమి ఉండవు ఓకే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్నీ ఉంటాయి అప్స్ ఈవెన్ ఈసీజీలో కూడా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ లేకపోతే యూఆర్ డెడ్ అని అర్థం అవును ఎవరు చెప్పినట్టు అవును సార్ ఈసీజీలో కూడా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ లేకపోతే యూఆర్ ఎ డెడ్ పీస్ సో మనం బతికి ఉన్నాము మనం మంచిగా ఉన్నామంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి సో యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ఇట్ హ్యాపీలీ ఆ టైంలో కొంతమంది హీరోలు కూడా వెయిట్ చేయించేవారంట మీరు వెయిటింగ్ అనేది నాతో ఎప్పుడు లేదు డైరెక్టర్స్ కొంచెం అంటే ఇప్పుడు ఒక మూడు మూడు రీజ్ కడింగ్ జరుగుతూ ఉండే ఒకప్పుడు జనవరికి మూడు సినిమాలు ఉండేది అవును అదే మీరే ఉండేది అందరూ అక్కడే పైన కింద పైన కింద పైన తిరుగుతూ ఉండేవండి సో అలాంటప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ ఉండేది ఇప్పుడు సంక్రాంతి సినిమాలకు చూస్తుంటే రెండు రెండు సినిమాలు లేదంటే ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరూ అది అందుకోవాలని మీరు ఒక ఒక టైంలో సంక్రాంతి అంటే మణి శర్మ గారి పాటలు మణి శర్మ గారి సినిమాలు ఉండేవి మీకు మీరు ఇందాక అన్నారు మూడు రెండు మూడు జరిగాయి అని ఆ టైంలో టార్గెట్స్ ఏమైనా ఉండేవా సార్ ఆ టైంలో సంక్రాంతికి మీకు ఇప్పుడు ఉన్నట్టు ఉంటే చేయాల్సిందే ఓకే అలా మీరు కొంచెం ఏదైనా సంక్రాంతికి బాగా ఇబ్బంది పడి టార్గెట్ పెట్టుకొని వర్క్ చేసిన సినిమా ఏదైనా పోతు మూడు కదా ఒకసారి జరిగింది నరసింహనాయుడు దేవిపుత్రుడు మృగరాజు మృగరాజు అవి మూడు ఒకేసారి బాగా స్ట్రైన్ అయింది అప్పుడు కూడా మొత్తం భోజనంత మానేసి ఓన్లీ ఫ్రూట్ డైట్ మీద ఉన్నా రేట్ మీద ఉండి పొద్దున్న వాకింగ్ ఏదో వెళ్ళిపోయి మేము క్రికెట్ అంతా ఆడేవాళ్ళం ఆడుకుని ఫ్రెష్గా స్నానం చేసి వచ్చి కూర్చుని దన 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 కజస్తా మూడు బ్లాక్ బస్టర్ చాట్ బస్టర్స్ ఆల్బమ్స్ కదా ఆల్బమ్స్ ఇప్పటికీ టిల్ నో ఆ మూడు పాటలు వింటూ ఉంటాయి మృగరాజు కూడా పెద్ద హిట్ కదా సినిమా ఆడకపోయినా మీ పాటలు ఇప్పటికీ సో మీరు ఇందాక అన్నారు క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉన్నాను అవును మీరు మ్యూజిక్తో పాటు ఒక స్ట్రెస్ రిలీఫ్గా క్రికెట్ ఉండేది ఎప్పటి నుంచో ఉండేది మీ దగ్గర నుంచే తమన్ గారికి వచ్చింది అని ఆడు ఎప్పుడు మా ఆడు క్రికెట్ లెవరే బిగినింగ్ లెవర్ నేను మాత్రం ఆడేవాడిని వాడిని వదిలేసి చాలా ఫీల్ అయిపోయాడు వర్క్ అప్ప చెప్పేవారు వర్క్ ఉండే వర్క్ ఫినిష్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు వర్క్ చేసినప్పుడు నేను సరే దాని తర్వాత నాకు దానికంటూ ఒక టైం ఫిక్స్ చేసుకుని ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఓకే వచ్చి సిక్స్ టు నైన్ చేసుకుని వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి మళ్ళీ వచ్చేయాలి పనికి వాళ్ళు వీక్లీ త్రీ డేస్ సండే అయితే కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఆడేవాళ్ళు ఆ టైంలో ఇప్పుడు క్రికెట్కి కొంచెం స్పేస్ క్రియేట
ఎలా ఉండే సార్ ఎన్ని వీక్లీ వైజ్ అలా డైలీ ఆడేవారా రెగ్యులర్ ఈ రైస్ ఎలా ఆ గేమ్ అంటే ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ సార్ మీకు మ్యూజిక్తో పాటు క్రికెట్ మా గల్లీ క్రికెట్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి గల్లీలో కొట్టుకోవడం బాధ అద్దాలు బాగా కొట్టడం ఇవన్నీ తీట్లు తినడం మళ్ళీ అద్దాలు వేయించరు అటువైపు మా మేము వచ్చామంటే మమ్మల్ని తిట్టుకొని ఇల్లు లేదు ఏం చేస్తాం మనకి అంటే వేరే ఎక్కడికో గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఆడే టైం ఉండేది కాదు మా సందులోనే ఎన్నో ఎన్నో సార్ అందరం వాళ్ళు నిజంగా వాళ్ళు చాలా బాధపడి ఎందుకు ఇలా చేస్తాం ఇన్నోవేటబుల్ అయిపోయింది చెన్నైలో మాతి స్టూడియోస్ తీసేయడానికి రీజన్ ఏంటి సార్ ఇదే ఆ రోడ్లు కొంచెం బాగా ట్రాఫిక్ ఎక్కువైపోయి ఆ సరోనా స్టోర్స్ అన్ని గుట్టు వచ్చింది ఓకే వారు చాలా ఇన్కన్వీనియన్స్ చేశారు మాకు మొత్తం బండ్లు అన్నీ వచ్చేసి మా బండి బయటకు తిని మొత్తం కొట్టు కస్టమర్లకి అంతా ఈ రోడ్డు ఇచ్చేశారు అది ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం అది కొన్ని పాటలు ఎలా ఉంటాయి అంటే మీరు నమ్ముతారు ఈ పాట ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది ఇది శ్రోతలని అలరిస్తుంది కొన్ని ఏళ్ళ పాటు గుర్తుంటుంది అనేది ఉంటుంది అలా తీన్మార్లో ఒక పాట గురించి గెలుపు తడి తలుపు తడితే ఆ సాంగ్ ఉంది మీరు బాగా నమ్మారు మీరు కానీ డైరెక్టర్ గారు కానీ కొంతమంది ఇది స్లోగా ఉంది ఇది ఇది ఆల్బమ్కి సెట్ అవ్వట్లేదు ఇది ఎక్కుతుందా ఎక్కదా మిగతా అన్ని ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నాయి అనేది అలా బిగినింగ్ డేస్లో అసలు ఎవరు పట్టించుకోలే కానీ బ్యాడే అన్నారు ఆ సాంగ్ లేట్ రాన్ అంటే ఓల్డ్ వైన్ లాగా ఇప్పుడు దాన్ని దాని వాల్యూ పెరిగిపోయి ఇప్పుడు ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత అది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేస్తే రెగ్యులర్గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ సాంగ్ వెళ్తూనే ఉంది రీల్స్లో కానీ ఆ లిరిక్స్ కానీ అందరికి ఇప్పుడు అంటే మీరు నేను ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఒక నమ్ మీరు ఒక పాటని నమ్మారు ఆ పాట మంచి పాట ఇది ఖచ్చితంగా ఆడుతుందని కానీ అప్పుడు డిసప్పాయింట్ అయి ఉంటారు అదే ఇదేంటి మంచి పాట కాదు కానీ ఇప్పుడు మీరు నమ్మిన పాట ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత వస్తే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది డెఫినెట్గా అట్లీస్ట్ ఏదో ఒక రోజు ఎవ కానీ ఆడియన్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాణం లాంటి ఆడియో ఉంది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆడియన్స్ అది ఎక్కడో ఉంటారు ఆడియన్స్ అది చాలు మాకు మాకు ఎవరో ఒకళ్ళు అంచి మేము వర్క్ చేసేది మిగతావి ఒక వ్యాపారాలు ఉంటాయి కొంతమంది ఒక ఒక ప్రోడక్ట్ అమ్మాం డబ్బులు తీసుకున్నాం అయిపోయింది మాది అలా కాదు మాది పీపుల్ ఎంజాయ్ చేస్తేని మాకు అది అసలు ఫు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ కాదు అని ఇదే వచ్చినట్టు ఆ డబ్బులు తీసుకోవడం అది అనేది ఏదో ఒక రొటీన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టూడియో మెయింటైన్ చేయాలి మైక్స్ కొనాలి ఎక్విప్మెంట్ కొనాలి మాకు మెయింటెనెన్స్ ఇవి వీటి గురించి ఆలోచిస్తాం కానీ డబ్బులు అనేది మెయిన్ కాదు కళాకారుడికి వచ్చి పీపుల్ అప్రిసియేషన్ దాంట్లో ఇచ్చే ఒక ఆనందం ఒక హ్యాపీనెస్ దేంట్లో రాదు కిక్ నా అది ఏంటో డబ్బులు డబ్బులు వస్తుంది సో ఆ పాట రోజు ప్రూవ్ చేసింది మీ నమ్మగాని ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో వస్తుంది ఆ మ్యూజిక్ అవును అది చాలా రే ప్లేస్లో ప్లే చేశారు ఫెల్ట్ హ్యాపీ ఆ టైంలో ఏం సార్ ఆ త్రివిక్రమ్ గారు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆ సాంగ్ వద్దన్నారా అంటే డిస్కషన్ జరిగిందని విన్నాను నేను అంటే స్లో ఉంది గుర్తులేదు మీ మ్యూజిక్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక రాగం నుంచి ఇంకొక రాగంకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశారు వాటితో చాలా పాటలకి లైక్ విద్యాసాగర్ గారు మన ఇళయరాజా గారు వాళ్ళు చేసేవారు వాళ్ళ తర్వాత మీరే చేస్తారు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఒక రాగం నుంచి ఇంకో రాగాల మీద ఎక్కువ చేయడం సో అది ఎలా సార్ రాగం అంటే ఇప్పుడు బాబు గారితో పని చేసినప్పుడు నిన్నే మా చెప్తూ ఉన్నాను వాళ్ళు ఎలా ఇస్తారంటే ముందు లిరిక్స్ ఇచ్చేస్తారు బాబు గారు విశ్వనాథ్ గారు వాళ్ళతో పని చేసినప్పుడు మొత్తం ఆరు పాటలు ఆరు లిరిక్స్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడతారు ఓకే దానికి కంపోజ్ చేయాలి ఇలా చేసినప్పుడు బాబు గారు ఒక పర్టికులర్ సాంగ్ పల్లవి ఒక రాగం ఫస్ట్ చరణం వేరే రాగంలో చేయాలి ఓకే రెండు చరణం వేరే తాళం టెంపోని ఇలా చేయమని వాళ్ళు చెప్పడం వాళ్ళు అంటే దే గివింగ్ ఛాలెంజెస్ అనమాట నీకు అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు ఎదుర్కొంటే కూర్చొని చేయాలి అది 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 అసలైన ఛాలెంజెస్ అంటే అవే వాళ్ళతో పని చేస్తేనే అసలైన ఛాలెంజెస్ వస్తాయి సో మీకు అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను నా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి అంటే మా సీరియల్స్గా ఎక్కువ చేస్తున్నాను కాబట్టి డ్యాన్స్ ఓరియంటెడ్ సాంగ్స్ ఎక్కువ బట్ దాంట్లో కూడా నేను 
మ్యాక్సిమమ్ మెలడీ ఉండేలానే చూస్తాను అంటే మెలడీ ఈజ్ వాట్ యూ టేక్ హోమ్ అది షెల్ఫ్ లైఫ్ దా మెలడీకే ఉంటుంది ఎంత బీట్స్ ఎంత ప్రోగ్రామింగ్ చేసి ఏమి ఉండదు అసలు పాట మెయిన్ బాగుండాలి అదంతా ప్రోగ్రామింగ్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఇందాక మెలోడీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మెలోడీ గురించి అంటున్నట్టు హీరో ఇంట్రడక్షన్ సాంగులు కానీ మిగతా మా సాంగులు కానీ ఇంత లైఫ్ టైం ఉండదు మీకు ఇప్పటికీ మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి కానీ మీ పాటలు వింటూ మిమ్మల్ని ఒక మెలోడీ బ్రహ్మ అని బిరుదు ఇవ్వడానికి కానీ మెలోడీసే కారణం సో ఆ మెలోడీస్ చేసేటప్పుడు మీరు ఆడియన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేసేవారా ఇప్పుడు ఇన్ని ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఉండాలి ఇది సాంగు అదే అలాగంత కాదు మెయిన్గా ఒక మ్యూజిక్ ఒక ఒక పాట కంపోజ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఇంపార్టెంట్ సోషల్ రెస్పాన్ మనం పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయకూడదు మ్యూజిక్ పొల్యూషన్ సౌండ్ పొల్యూషన్ ఇవి కూడా మనసులో పెట్టుకోవాలి ఒక లెవెల్కి మంచి మ్యూజిక్ ఆ మ్యూజిక్ చేస్తూ ఆ సినిమా కూడా యూస్ అవ్వాలి కదా ఆ హీరో ఆ హీరోని బట్టి ఆ వాయిస్లు కానీ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ కానీ ఆ ఇది ఆ రిధం కానీ సో ఇట్స్ ఆల్ రైట్ ప్యాకేజ్ మణి శర్మ గారు అంటే అందరి ఇండస్ట్రీలో లిరిసిస్ట్లు కానీ సింగర్స్ కానీ భయపడతారు భయం భక్తులతో వర్క్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నాకు తెలియదు అని నేను చెప్తాను సార్ ఇండస్ట్రీ వరకు మణి శర్మ గారు అంటే భయపడుతూ వర్క్ చేస్తారు మీరు కూడా వర్క్ విషయంలో చాలా సీరియస్గా ఉంటూ తిడుతూ చేయించుకోవడం భయపెడుతూ చేయించుకోవడం భయపెడతానని కాదు రాంగ్ వర్డ్ అది నేను నేను సీరియస్గా ఉంటాను నా వర్క్లో నేను అంతే ఉంటాను కాబట్టి వాళ్ళు మేబీ వాళ్ళు కూడా ఫీల్ వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతారు అది మనం ఎలా ఉంటే వాళ్ళని కూడా అదే కదా ఫీల్ అవుతారు మనం ఆడుతూ పాడుతూ ఏమి సీరియస్నెస్ లేకపోతే వాళ్ళకి ఉండదు ఎవరికి ఉండదు ఇప్పుడు అది నాకు ఎప్పుడు అలవాటు అయింది అని బిగినింగ్ నుంచి ప్రాజెక్టులు ఎక్కువ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేయడం ఆ డిసిప్లిన్ లేకపోతే ఫినిష్ చేయడం సో ఆ డిసిప్లిన్ అనేది మా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అది ఆ టైమింగ్ నే నే నా వల్ల ఎప్పుడు ఒక సాంగ్ కానీ ఒక విజయం కానీ ఒక కాల్ షీట్కి లేట్ కావడం ఏం ఆ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా అప్పట్లో మీతో తిట్లు తిన్న వాళ్ళు కానీ మీ కోపం చూసిన వాళ్ళు కానీ ఇప్పటికీ నాకు చెప్పేది ఏంటంటే ఆయన వర్క్ విషయంలోనే సీరియస్గా ఉండి తిడతారు తప్ప తర్వాత చాలా చిన్నపిల్లవాడు అయిపోతాడు ఆడుతూ పాడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అసలు ఆయన మేము పట్టించుకోము ఆయన కూడా పట్టించుకోరు బట్ ఆ టైంలో మాత్రం మాకు భయం వేసేది ఆయన తిడుతున్నప్పుడు కోపడుతున్నప్పుడు భయపడే వాళ్ళము నథింగ్ పర్సనల్ ఏముండదు పర్సనల్ ఏముంటుంది వాళ్ళు ఎవరు నేను వాళ్ళు వృత్తి చేయడానికి వచ్చారు నేను వృత్తి చేయ నా వృత్తి చేయడానికి వచ్చాను ఇప్పుడు కొంచెం సీరియస్నెస్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది స్కూల్ కాదు కదా దిస్ ఈస్ ఎ ప్రొఫెషనల్ స్టూడియో ఇది స్టూడియో ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత స్కూల్ లాగా నేర్పించుకుని ఉండదు యూ కాన్ టేక్ మై టైం నువ్వు నేను నేను ఏదైనా చెప్తే నువ్వు పాడే పొజిషన్లో ఉండాలి లేకపోతే నువ్వు వాయించే పొజిషన్లో ఉండాలి ఒక మ్యూజిషియన్ అని అక్కడికి వచ్చి స్కూల్ పెట్టుకోలేం కదా మై వీ హ్యావ్ టైమ్ కన్స్టెంట్ వర్క్ అంతా సీరియస్గా జరగాలనుకుంటాను ఒక నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు చెప్తాం దానిపైన యూ లూజ్ యువర్ మీరు అలా టెంపర్ లూజ్ అయిన సందర్భాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఒక అయ్యో ప్రతిరోజే ఉంటాయి సో నేను విన్నది ఏంటంటే ఒక లిరిసిస్ట్ని కూడా మీరు చేయి చేసుకున్నారు ఒక సందర్భంలో చాలా సీరియస్గా అని అది అబద్ధం అది చేయి చేసుకున్నాం అంతే తిట్టే మరి మరి క్లోజ్ అయితే అయ్యిండ వచ్చు కానీ నేను అదే విన్న జస్ట్ అంటే ఆ టైం మీరు అలాంటి ప్రొఫెషన్ అయితే మీరు పర్సనల్ ఏమి ఉండదు బట్ ఆ టైంలో ఏదో కోపం వచ్చి చేయి చేసుకున్నారని విన్న తప్పది ఓకే కాబట్టి తిట్టేవారు అవి ఉంటాయి సార్ అలాగా మీ మీ తిట్లు పడి మీకు బాగా భయపడిన మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు సార్ ఇప్పటికీ టిల్ నవ్వు బాగా భయపడి ఎక్కువ ఇప్పుడు ఎక్కువ క్లోజ్గా ఉండే ఇప్పుడు నేను పనిచేస్తాను అంటుంటే వాళ్ళతో ఎక్కువ నేను ఇచ్చి పుచ్చుకోవడాలు ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు రామ్ జో రామ్ జో బిగినింగ్ నుంచి నేను మేము చాలా కొట్టుకునేవాళ్ళం తిట్టేవాళ్ళం అవుట్పుట్ ఇప్పుడు బొమ్మాళి గురించి ఏదో కొన్నిసార్లు తను ఒక ఇది చెప్పడం నేను చెప్పడం ఇలాగ ఆర్గ్యుమెంట్లు సీరియస్ డిస్కషన్ జరిగేది మేము అదే దీంట్లో ఏదో ఉంటుంది అల్టిమేట్గా ఆ పాట ఏం చేసింది అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం ఎంత ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యాం స్ట్రగుల్ అనేది 
ఇట్ ఇట్స్ ఇన్ ద గేమ్ సింగర్స్ ఎవరన్నా మీ దగ్గరకు వచ్చి సింగర్ అబ్బు అంద బా బాలు గారు తప్ప ఎందుకు బాగా మా అన్నయ్య అవును మీరు ఆయన ఆయన దగ్గర మాత్రం నేమ్ బా నేమ్ భయపడేవాడిని మా ఎవరికైనా నేర్పించేసి వాళ్ళు చెప్పామని చెప్పేవాడి మీ దాళ్ళందరిని చిత్ర గారు అయితే ఆవిడ మా మహాతల్లి ఆవిడ ఓకే మా పాట నేర్చుకుని ఆ మైక్ వెళ్ళి ఇంక టేక్ వెళ్దాం అనే కూడా ఇంక అవి ఏదో అరిచే ఏమైనా ఉంటే అరిచేసేయని టేక్ వెళ్ళిపోదాం ఉంటుంది చెప్పేస్తారు ముందే సార్ బాలసుబ్రహ్మణ్య గారి గురించి చెప్తున్నారు ఆయన ఇప్పుడు లేదు బాగా మిస్ అవుతున్నారు సార్ మీకు మంచి బాండింగ్ ఉంది మీ పాటలు ఎన్నో బాండలు నేను అంటే ఈ కోవిడ్లో ఆయనతో ఎక్కువ బాండింగ్ ఎక్కువైపోయింది ఎందుకంటే పాత ఎంఎస్ ఇస్లాం సాంగ్స్ ఇలా సాంగ్స్ అన్నీ వింటూ ఉంటే ఆవిడ విన్నప్పుడు ఇది ఏం సిచ్యువేషన్ ఎందుకు ఇలా చేశారు ఎక్కువ గంటల గంటలు మాట్లాడాము డౌట్స్ మీ డౌట్స్ అన్నీ ఆయన గోపిక్ గారిని చెప్తూ ఉండేవాడు అంత ప్లస్ మేము అంతే ఆయనతో యూఎస్ టూర్కి వరల్డ్ అంతా తిరిగాను ఆయనతో సో ఆయనతో పార్టీకి కానీ వర్కింగ్ కానీ ఇట్స్ అ ఫన్ అదే ఒక శివమణి నేను నవీన్ ఓకే అంత మంచి గ్రూప్ ఉండేది సో ఇప్పుడు బాగా మిస్ అవుతున్నారు సార్ ఆయన్ని ఆఫ్ కోర్స్ లేరు కదా ఆయన మిస్ అవుతున్నారు కదా సో ఈ మధ్య కంపోజ్ చేసిన పాటలు ఏదన్నా అన్నయ్య ఉంటే బాగుండేది బాలు గారి పాట పాడితే బాగుండేది అని అనిపించింది మీకు అవునా అంటే ఇప్పుడు 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 రాము ఉన్నారు వాళ్ళు రామ్ మనిషి చిన్నపిల్లలకి అది మిస్ అవ్వదు కానీ చిరంజీవి గారు ఆచార్య చేస్తారు మీరు ఇందాక అన్నారు డౌట్స్ అడిగేవారిని బాలు అనే ఫోన్ చేశారు మీరు స్పెసిఫిక్గా అలాగా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇంకా ఫోన్ చేసి అది కనుక్కునేదాకా నిద్రపట్టదంట మీకు అది ఎవరితో అసలు ఇప్పుడు ఒక నేను ఏదో రోడ్ రేడియోలో పాట వింటే కూడా నాకు నచ్చిందంటే అది ఎవరు కనుక్కొని శ్రీకృష్ణ అడిగితే ఎవరు ఎవరు మ్యూజిక్ చేస్తారు వాళ్ళ నెంబర్ కనుక్కొని వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేసి వాళ్ళు అప్పు చెప్తే నాకు తృప్తి ఇప్పుడు ఇది నేను విన్నా ఒక యంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి మీరు ఫోన్ చేశారంట ఇలాగే సేమ్ మీరు పక్కన ఉన్న పర్సన్ దగ్గర ఎవరో వాడు వచ్చేసిందని నెంబర్ తీసుకొని కాల్ చేసి అప్రిషియేట్ చేశారంట సాంగ్ ఇలా ఉంది ఇలా బాగా చేస్తావు ఇక్కడ బాగా చేస్తావు ఇదంతా విన్నాను అని సో ఆయన ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడంటే నాతో చెప్తూ మణి గారు ఇలా కాల్ చేస్తారు రాజేష్ అసలు ఆ సాంగ్ వింటూ ఆయన మాట్లాడుతుంటే నాకు అసలు ఏమి వినపడట్లేదు ఆయన అన్నీ అన్నాక నా గురించి ఆ పాట గురించి చెప్తూ లాస్ట్లో మనం కలుద్దాం మనము ఒకసారి కూర్చుందాం మేము మనం నైట్ పార్టింగ్ చేసుకుందాం అన్నారు ఆయన అది మాత్రం గట్టిగా స్పష్టంగా వినపడింది ఆయన ఇప్పుడు నాలాంటి వ్యక్తులకి ఫోన్ చేసి చెప్పనవసరం లేదు అలా అనక్కర్లేదు బట్ అప్రిషియేట్ చేసి మనం కూర్చుందాం ఒక పార్టింగ్ చేసుకుందాం ఈ సాంగ్ బాగా నచ్చిందని అప్రిషియేట్ చేయడం అంటే చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చిందని చెప్పుకుంటారు అవును అవును అప్పుడు అదే హ్యాపీనెస్ నాకు కూడా ఇస్తుంది అప్రిషియేట్ చేయడంలో ఇప్పుడు మేము కీరవాణి గారు స్టిల్ నేను ఏదైనా పాట చేస్తే ఆయన పంపిస్తాను ఆయన ఏదైనా చేస్తే నాకు పంపిస్తారు ఓకే బీ అప్రిషియేట్ ఈ చదార్ ఎవరైనా ఇప్పటికే అలా ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా ఆయన పాస్ ప్రైవేట్ ఏదో సాంగ్స్ పంపించారు అద్భుతంగా కృష్ణుడి పైన ఏదో సాంగ్స్ చేసి కీరవాణి గారు ఓకే మేము టచ్లోనే ఉంటాం సో అప్పటి జనరేషన్ కానీ ఇప్పుడు మీ మీరు సీనియర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఆ ర్యాప్ ఉండేది ఒక హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉండేది మీ మధ్య మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఉండిందా సార్ ఇప్పుడు ఉందా అది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా మీరు ఏమన్నా ఇప్పుడు ఏమో వాళ్ళనే అడగాలి అది వాళ్ళు నాకే ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు అంటే మీరు ఇప్పటికీ అప్రిషియేట్ చేస్తారు కమన్ గా పంపిస్తూ ఉంటారు ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ సాంగ్స్ ఉంటే గురించి మేము విని చెప్పండి ఆయన ఓకే మీరు చెప్తుంటారా దేవి గారు తమన్ గారు ఇద్దరు మిస్ ఇష్యూలే ఇప్పుడు టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్నారు సో వీళ్ళిద్దరితో ఎలా ఉన్నారు సార్ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ వాళ్ళ సక్సెస్ అంటే దేవి అయితే దేవికి నేను ప్రోగ్రామ్ చేశాను తన మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఫస్ట్ సినిమాకి నేను ప్రోగ్రామ్ చేశా సో అప్పటి నుంచి మాకు మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది ప్లస్ నేను స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత తను నేను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తను రావడం తను ఏం పని ఉన్నా అసలు మాతి స్టూడియోలో ఏం పని ఉన్నా దేవి ఉండేవాడు వచ్చేసేవారు డే నైట్ నేను పొద్దున అంతే వచ్చి నైట్ సమ్టైమ్స్ అది పని ఇచ్చేవాడిని నైట్ తను చేసుకున్నాడు సో అలాగా హీ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ దాని చిన్న ర్యాపులు రాయడం కానీ పాటలు రాయించి పాటలు పాడిచ్చాను ఒక వంశీ అనే సినిమాలో అవును సో హీ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్ అంటే అలాంగ్ విత్ శరత్ అని మలయాళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవును రమేష్ వినాయకం అని ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీన్ శ్రీనివాస్ వీళ్ళంతా ఒక గ్రూప్ కూడా ఉండేది నాకు మొత్తం రామాచలిక మొత్తం కోరస్ అంతా మా వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ ఉంటారు సో ఏదైనా
తమన్ గారితో సార్ తమన్ అర్జున్ సినిమా నుంచి ఎంటర్ ఓకే సో ఆ సినిమా నుంచి చాలా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ పనిచేశారు ఓకే ఆల్మోస్ట్ జీరో నుంచి అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు అంత క్లీన్ ఉండేది కాదు ప్రోగ్రామింగ్ దగ్గర నుంచి టోన్స్ ఎలా యూస్ చేయాలి ఏ పాటకి ఎలాంటి ఇవి ఉండాలి నేనే సెలెక్ట్ చేసి అలా అంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేసేప్పుడు నా స్టైల్ అర్థమైపోతుంది సో దాని తర్వాత ఇంకా ఈజీ అయిపోయింది పని వెరీ ఫాస్ట్ లెర్నర్ అండ్ దెన్ వెరీ గుడ్ మ్యూజిషియన్ ఎందుకంటే బేసిక్గా డ్రమ్మర్ డ్రమ్మర్ మ్యూజిక్ అంటే మీ మ్యూజిక్ క్రికెట్ తప్ప వేరే లోకమే లేదు అని అంటే నాకు కరెక్ట్గా వైపు కరెక్ట్గా వచ్చి కూర్చుంది సేమ్ మీలాగే మేము అసలు గ్యాప్ దొరికితే హాలిడేకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళిపోయాం వీక్లీ ట్వై వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఓకే ఆడ ఉండేది క్రికెట్ లేకపోతే ఎప్పుడు బిజీ 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 సో అది మీ ఇష్టం ఎంజాయ్ ఎవ్రీ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఆర్ కొంచెం అప్పుడప్పుడు కొంచెం తోక ఆడిచ్చేవాడు అప్పుడప్పుడు కొంచెం పడేది మీరు ఇప్పుడు మంచి మంచి ఆల్బమ్స్ ఇచ్చారు కొన్ని ఆల్బమ్స్ జనాల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి బట్ సినిమాలు ఆశించిన ఆ స్థాయికి వెళ్ళలేదు లైక్ ఇప్పుడు రావో చందమామ ఉంది ఆల్బమ్స్ ఎస్ ఇప్పుడు ఆల్బమ్స్ యువకుడు యువకుడు బెస్ట్ ఆడియస్ లైక్ మృగరాజు ఇవన్నీ చాలా దేవీపుత్రుడు ఇవన్నీ అంటే మీరు బెస్ట్ ఆల్బమ్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు రావో చందమామ సాంగ్స్ కూడా ఇప్పటికి వింటుంటే చాలా మెలోడీస్ కానీ అసలు అవన్నీ స్వప్న వేణు వేదో కానీ అవన్నీ చాలా హమ్మింగ్ చేస్తుంటే ఒక మంచి పర్వశం వస్తుంది సో అంత మంచి ఎఫర్ట్ పెట్టి సాంగ్స్ చేసినప్పుడు సినిమాలు ఆడకపోవడం వల్ల సాంగ్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళకుండా అక్కడ ఆగిపోతాయి సో ఆ టైంలో మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీరు థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండేది అరే మంచి పాట బేసిక్ ఏంటంటే చూడాలని ఉంది బావగారు బాగున్నారా రిలీజ్ అయింది బో మ్యూజిక్ అది పోయింది ఏం పోయినా తర్వాత గణేష్ అనే సినిమా వచ్చింది దానికి కొంచెం ఇంత ఇంత అంటే ఇంత ఆ సినిమాకి కొంచెం డ్రైగా ఉంటుంది అవును సార్ కొంచెం డార్క్ సైడ్ లాగా కాంటెంట్ అలాగే ఉండదు కాబట్టి దానికి ఇంత మాజిగా చేయలేము కదా అది మెడికల్ మాఫియా మీద సినిమా కదా బ్యాక్ డ్రాప్ సినిమా చెప్పి దానికి ఇంత అప్బీట్లో ఉంటుంది మ్యూజిక్ దాంట్లో కొంచెం తగ్గినప్పటికీ ఒకలాంటి అంటే అంత అప్రిసియేషన్ రాకపోయేప్పటికి బాగా లో అయ్యాను ఈ తర్వాత ఇది ఇది అలా మళ్ళీ మనసు ఇచ్చి చూడు నాలుగో సినిమా అది మంచి సో ఇది మా ఇది కాదు అంటే మనం ఎక్కడో మన ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కానీ వాళ్ళ బ్రింగింగ్ అప్లో మనం భగవద్గీత వినడం కాదు కదా దాంట్లో ఫాలో చేయడం కూడా చిత్త ప్రజంత ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో మనం పని చేయడం వరకు మన డ్యూటీ దాని తర్వాత ఏమైనా అనేది మనం పట్టించుకోకు ఇప్పుడు ఎవ్రీ డే లైఫ్లో ఈరోజు ఏంటి సాంగ్ ఈరోజు నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ కొత్త క్రియేషన్ ఇంకా అది చేయి తృప్తి లేకుండా ఒక పాట కూడా ఇంతవరకు బయటికి వెళ్ళింది లేదు దాని తర్వాత నేను దాని గురించి ఆలోచించాను అదొకటే ఫీల్ అయ్యారు మీరు గణేష్ అంతే అది దాంట్లో అప్పుడు డౌన్ అయిపోయి సో ఇది కరెక్ట్ కాదు ఓకే అనుకుని అక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాం హౌ టు రియాక్ట్ బట్ అందులో సిరి సిరి మూవ సాంగ్ ఇప్పటికీ అసలు ఫ్యామిలీ సాంగ్లో ఇంత కమర్షియల్ హిట్ అవ్వలేదు హిట్ అవ్వలేదని ఇప్పుడు ఈ సినిమా పరంగా కాకుండా పాట మీరు అనుకున్న రకంగా ఇంకా వెళ్ళలేదా నెక్స్ట్ లెవెల్ కానీ ఫీల్ అయిన సందర్భంలో పాట విషయం ఒక పాట విషయంలో ఈ పాట ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి ఇది ఆగిపోయింది బాగుండే అంటే స్పెసిఫిక్ ఒకటే కాలేజ్ ఎలా మీరు తీసుకున్నారు సదాశివ ఒకటే కాదు కదా పిలిచి అయిన పాట అద్భుతమైన పాట అది అంటే చాలా ఒక కంపోజర్కి వాల్యూని ఇచ్చే సాంగ్ అది పాట అది ఆ సాంగ్ అంత రీచ్ అవ్వలేదు అలాంటి దాంతోపాటు ఇంకా రెండు మూడు సాంగ్స్ ఉంటాయి కానీ త్రీన్ మార్లో మీరు చెప్పారు అది అలాంటివి శక్తి ఈ మూడు ఒక సీజన్లో వచ్చాయి టూ థౌసండ్ థర్టీన్ అనుకుంటా లెవెన్ థర్టీ ఈ మూడు నా నా లాస్ట్ పెద్ద సినిమాలు దాని తర్వాత పెద్ద సినిమాలు నేను చేయలేదు అసలు అంటే నా మిస్టేక్ లేకుండా ఐ వాస్ బీయింగ్ పెయిన్లైజ్డ్ అని నాకు అనిపించింది సో ఇందాక కలేజ విషయంకి వస్తే సదాశివ సాంగ్ అని శివుడి మీద ఉన్న మీకున్న భక్తి అదంతా చూపించాలి ఆ సాంగ్ మీద ఆ ఎఫర్ట్స్ అంతా పెట్టి అది కాదు నాకు నా ప్రొఫెషన్ మీద ఉండే భక్తి నా క్రియేషన్ మీద ఉండే భక్తి అంతే అది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు శివుడి మీద భక్తి అంటే ఇప్పటికీ తెలినో ఆ పాట ఎక్కడో ఒక్కడ మారుమోగుతూనే ఉంటుంది ఆ పాట స్పెసిఫిక్గా అంటే దానికి ఒక్కొక్క పాట ఒక డెస్టినీ కానీ ఆ పాట సిచ్యువేషన్ను మాకే అర్థం కాదు ఏం చేయాలనేది అంటే భక్తి పాట ఉండాలా ఎలాంటి పాట ఉండాలి రెండు మూడు సిట్టింగ్స్ కూర్చొని 
లేచి పోయిన రోజులు ఉన్నాయి అంటే సరే ఏం తోచలేదు మళ్ళా కూర్చోడు మళ్ళా ఏం చేయాలో తోచలేదు అలాగ కూర్చుని ఒక ఫైవ్ డే టక్కుని రింగ్ అయింది బెల్ట్ అంతే అయిపోయి టక్కుని పది నిమిషాలు అయిపోతుంది సార్ అతడు పాటలు ఇప్పటికీ టిల్నో పిలిచినా రానంటావా కానీ నాకు ఎస్పెషల్లీ నీతో చెప్పిన చాలా ఇష్టం ఆ లిరిక్స్ కానీ ఆ మీరు ఇచ్చిన ఆ కంపోజిషన్ కానీ అది ఏం చేస్తాను సో ఆ సాంగ్స్ ఎలా జరిగింది సార్ అతడు సాంగ్స్ కానీ ఎవరు బేసిక్గా త్రిపురం మ్యూజిక్ లవర్ మంచి లిరిక్స్ సీతారామ శాస్త్రి గారి లిరిక్స్ ఆ టీంలో నువ్వు ఎంత వద్దనా మంచి మ్యూజిక్ వచ్చేస్తుంది అలాంటి కళాయికలు సో ఆల్వేస్ నెవర్ ఫెయిల్స్ మీ పాటలు అదే ఇప్పటికీ అతడు పాటలు చూస్తే మీకు బాగా గుర్తింపు తెచ్చిన అదో ఆల్బమ్ అంటే ఇప్పుడు అది నేను అది మా ఎన్నో ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పింది మహేష్ బాబుతో పది సినిమాలు చేసాము పది ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ కంపోజిషన్స్ ఎవరు డిఫరెంట్ కలర్ పోకిరి అంటే అదో కలర్లో ఉంటుంది ఒక్కడు ఒక్కడు అప్పో అసలు ఒక్కడు మొన్న నిన్న కూడా నైట్ విన్నాం నైట్ అదే డ్రైవింగ్లో సో అలాగ మురారి అదొక బ్రీజ్ టక్కర్ది ఒక అదొక స్టైలు అర్జున్ ఒక అమేజింగ్ అమేజింగ్ అంత వెరైటీ సబ్జెక్టులు కూడా రావడం ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు ఏంటి ఒక్కటే హీరోయిజం కొడితే లేచిపోవాలి ఇది మోస్ట్లీ యాటిట్యూడ్ బేస్డ్ వస్తున్నాయి కానీ ఇన్ని వెరైటీస్ ఫిల్మ్స్ రావట్లా అది మెయిన్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా కాంటెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు మొత్తం మారిపోయిందని పాట కూడా మారిపోయింది ఒకప్పుడు పాటలకి లైఫ్ టైం ఉండేది మీరు మే మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు మీ పాటలు కానీ లేదా సెల్ఫ్ లైఫ్ రాజా గారి పాటలు కానీ విద్యాసాగర్ గారి పాటలు కానీ ఇంకా ముందు మీ తరం ముందు తరం పాటలు కానీ ఇప్పటికీ వింటున్నాం అవి వింటూ ఇప్పటికీ ఇన్ని సంవత్సరాలైనా ఆరాధిస్తున్నాం ఆటలు ఇప్పుడు వచ్చే సాంగ్స్ ట్రెండీ సాంగ్స్ అయిపోతున్నాయి అంటే ఒక ట్రెండ్ ట్రెండ్లో ఉంటున్నాయి వింటున్నారు ఆ చార్ట్ బాస్టర్స్ వస్తున్నాయి మిలియన్స్ వస్తున్నాయి తర్వాత మర్చిపోతున్నారు ఒక లైఫ్ టైం అనేటువంటి ఉండట్లేదు పాటలకి ఎందుకు సార్ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు మిలియన్స్ అనేది మెయిన్ అయిపోయింది పాట ఎలా ఉంది అంటే ఎలా అయిపోయింది అంటే సక్సెస్ ఇప్పుడు అది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ సక్సెస్ అనేది మెయిన్ అయిపోయింది వాళ్ళ కో ముందా సబ్జెక్టు ఉందా పాటలో సబ్జెక్టు ఉందా లేదా ఒక మంచి మెలడీ ఉందా లేకపోతే మంచి లిరిక్స్ ఉన్నాయా అనేది కాదు సక్సెస్ అయితే అంతే అదే ఎన్ని మిలియన్స్ వచ్చిందా అనేది కులమానం అయిపోయింది అంటే ఇదేంటి బ్లేమ్ చేయలేము మనం ఇట్స్ ఈ టైంకి ఇది అంతే మీరు ఇప్పుడు ఆడియో క్యాసెట్లు ఉన్నప్పుడు తర్వాత సీడీస్ చూశారు ఇప్పుడు మిలియన్స్ ఫస్ట్ సింగిల్స్ అని ఇవి చూస్తున్నారు ఈ మూడు చేంజెస్ చూశారు మీరు పాటలకు వచ్చేసరికి మీకు క్యాసెట్ పరంగా సిడీకి వచ్చిన చేంజ్ సిడీ నుంచి ఇప్పుడు మిలియన్స్కి ఫస్ట్ సింగిల్కి ఇప్పుడు వచ్చిన చేంజెస్ ఏం గమనించారు సార్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ పాటకు సంబంధించి ఆడియో చెప్పాను కదా అది కూడా అయితే ఏంటంటే ఇది సింగిల్ రిలీజ్ చేస్తారు ఈ పాట ఒకసారి వింటారు మా ఏదైనా కొంచెం స్లోగా అనిపిస్తుంది అనుకోండి తీసి పక్కన పడేస్తారు ఈ పాట మళ్ళీ ప్లే చేయరు మళ్ళీ ఏదో ఫాస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇంకోటి దాన్ని పట్టుకుంటారు ఏ అమ్మ అదే వింటుంటారు దీని వద్ద ఇది అయిపోయింది దీని వదిలేస్తారు ఇంకో సాంగ్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇంకో వెరైటీ సాంగ్ అది పర్వాలేదు అనుకుంటారు కొంత మిలియన్ వింటారు ఈ రెండోది ఫాస్ట్ది పది మిలియన్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇది వన్ వన్ మిలియన్ కూడా అవ్వదు అనుకోండి దీని దీని బతికింతే ప్రీవియస్ డేస్ ఒక ఆడియో క్యాసెట్ ప్లే చేస్తే అన్నీ వినేవాళ్ళు అన్నీ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ సాంగ్ నెక్స్ట్ వస్తుందని దీనికి వెయిట్ చేసుకుని ఇది కూడా వినేవాళ్ళు కదా ఆ వినగా వినగా ఈ మెలడీస్ టేక్ టైం ఇప్పుడు రైస్ ఉందనుకోండి ఆ దాన్ని ఉడకడానికి కొంచెం ఆ టైం వేరే కొర్రలు అనుకోండి దానికి ఎక్కువ టైం అవుతుంది ఇప్పుడు కినువా ఉంది ఇంకొక అది అది ఉడకడానికి వేరే టైం పడుతుంది మెలడీస్ కొంచెం ఎక్కువ టైం అవుతుంది కానీ నరాల్లోకి ఎక్కుతుంది ఇప్పుడు డోల్ డోల్ లాంటి సాంగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో రిలీజ్ అయితే డెఫినెట్లీ నా హిట్ కాకపోవచ్చు కూడా ఎందుకంటే స్లో ఉంది కదా చూడొద్దంటున్నా అంటే ఫాస్ట్ బీట్లు అంటే ఓకే అయిపోతాయి ఆ సూపర్ సాంగ్ అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు డోలు డోలు ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్ నాకు తెలిసి పోక్రీలో అవును బాగా చేశారు 
ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను కదా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఎన్ని ఏళ్ళు అయింది ఇప్పుడు మొన్న ఏళ్ళు వచ్చాను చేస్తే ఆ సాంగ్కి ఉండే రెస్పాన్స్ కానీ మీ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ మైండ్ బ్లో అది కానీ ఇట్లాగ సింగిల్ రిలీజ్ అయింటే వన్ మిలియన్ కాదు లక్ష కూడా వచ్చేది కాదు అది ఒక్కటి ఐ వాస్ లక్కీ టు బీ ఇన్ దట్ ఇప్పుడు అన్నయ్య తీసుకోండి ఇన్ సినిమల్లో ఉంటుంది ఆట కావాలే ఉంటుంది మన వల్ల ఎన్ని వెరైటీ ఉంటుంది గుస్స గుస్సల్లే గుస్స ఇన్ని వెరైటీలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆట కావాలి మాత్రం వింటారు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఫాస్ట్ పెట్టి మీదా అన్ని తీసి పక్కన పెట్టి అయిపోయింది అన్నయ్యలో సాంగ్ గురించి చెప్పారు హిమసీమల్లో ఆ పాటకు సంబంధించి నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ తెలిసింది మీకు వేటూరు గారికి మధ్యలో నాకు ఆయన విన్ కిందకు వెళ్తే ఒక లైన్ ఇచ్చారు కార్ ఎక్కువ ఇంకో లైన్ ఇచ్చారని విన్నాను నాకు తెలియదు కరెక్ట్ ఏమైంది సార్ అసలు ఏం జరిగింది మీ ఫస్ట్ రాసింది కమర్షియల్ చిరంజీవి గారు అక్కడ మీరు జగదానందం నాకు కమర్షియల్గా కావాలి ఇదే రావాలో ఏదో ఆర్గ్యుమెంట్లు దాని తర్వాత కొంచెం ఆయన అలిగాడు కూడా అలిగి మొత్తం సార్ తీసుకో అని చెప్పి అప్పుడు అదేంటి అది మెట్ల మీద దిగుతూ ఒక లైన్ కారెక్తూ ఒక లైన్ అని విన్నా నేను అది నిజమే సార్ అంటే గుర్తుకుందా మీకు ఏమన్నా ఆయన జస్ట్ హిమసీమల్లో హల్లో అది వేసుకో అంటే గురు గారు ఇంకొక లైన్ చెప్పండి అంటే ఇంకొక లైన్ చెప్పారు అది గుర్తులేదు కానీ బట్ ఆల్టర్నేట్ కొంచెం ఒక చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ అలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్లు స్పెసిఫిక్గా కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ అయినా ఏమైనా ఉన్నాయి సార్ ఒక పాటకి ఎక్కువ డిస్కషన్ జరిగినాయి ఇట్లా వర్షల్స్ కానీ లిరిక్స్ కానీ సంబంధించి ఒక పాటకి ఎక్కువ మీరు ఇన్ని నెలల కెరియర్లో ఎక్కువ డిస్కషన్ జరిగింది ఎక్కువ డిస్కషన్ కాదు కానీ గోపాల్ గారికి మాత్రం ఎక్కువ ట్యూన్స్ చేసేవాళ్ళం ఓకే ఎక్కువ ఆల్టర్నేట్స్ ట్యూన్స్ అలాగే లిరిక్స్ కూడా ఆల్టర్నేట్స్ వందల మీద పోయింది వంద ట్యూన్లు దేనికి సార్ ఆయన ఏ సినిమా చేసినా ఇట్ ఆస్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేట్స్ కోరుకుంటారు బట్ మిగతా అన్ని కొనసాగితే సింగిల్ ట్యూన్స్ ఆల్వేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విషయం కొద్దా సార్ మీ మెలోడీ సాంగ్స్ కానీ మీ పాటలు కానీ ఎంత ప్రాచుర్యం పొందాయో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి ఒక బ్రాండ్ ఉంది ఇప్పటికీ టిల్నో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనగానే మీ గురించే చెప్తుంటారు మీ వర్క్లే మాట్లాడుతుంటారు ఇప్పటికీ ట్విట్టర్లో కూడా చాలా బీజిఎంస్ తీసుకొచ్చి అప్పట్లోనే మణి శర్మ గారు ఎక్స్ట్రీమ్గా కొట్టారు గూజ్బాం తెప్పించారు అని ఉంటారు సో ఇప్పుడు రీ రిలీజ్లో కూడా అది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అందరు బీజిఎమ్స్ ఇప్పుడు చూసాక ఈ జనరేషన్ కూడా రీ రిలీజ్ల వల్ల మీ బీజిఎమ్స్కి మీ సౌండ్ ఇంకే తెలిసింది సో మీరు ఆ టైంలో ఒక చేంజ్ తీసుకొచ్చారు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో ఎలివేషన్స్ కానీ ఆ సౌండింగ్ కానీ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ కనిపించింది అప్పటి వరకు బీజన్స్ వేరే కదా ఉండేవి మీరు వచ్చాక కొంచెం మార్చి మారింది మా సినిమాలకి ఎస్పెషల్లీ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గురించి మా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కోటి గారి దగ్గర పనిచేసే నుంచి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ సో ఇలారాజా గారు సినిమాలు ఎక్కువ చూసే ఇన్స్పైర్ అయ్యి అది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది బాగా ఒక సీన్ని ఎలివేట్ చేయాలి అంటే పాటకు ఎంత ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఓకే న్యూస్ ఎంజాయ్ వర్కింగ్ ఫర్ దట్ ఒక సీన్ ఎలివేట్ చేసి అది చూసుకునేప్పుడు ఒక తృప్తి అది డెఫినెట్గా అది బయట కూడా వర్కౌట్ అయింది కొన్ని కొన్ని ఎమోషన్ ఇది మణి శర్మ గారు కొంతమంది నమ్మి చాలా డబ్బు పోగొట్టుకున్నారు నేను ఫస్ట్ డే నుంచి సంపాదించింది మొత్తం ఈ రెండు వందల సినిమాలు మొత్తం అంతా పోయింది ఇన్ని బడ్జెట్లు ఇన్ని వెరైటీ బడ్జెట్ చేసే మ్యూజిక్ కంపల్సరీ ఒకరినే ఈరోజు 
ఇదేంటి మణి శర్మ గారు కంపోజ్ చేశారు ఈ సాంగ్స్ ఇప్పుడు సక్సెస్ అయ్యేవన్నీ అద్భుతమైన పాటలు అంటే మీరు ఒప్పుకుంటారా మన దౌర్భాగ్యం అంతే అదొకటి బ్యాడ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కలుస్తుంటారు సార్ రెండు పెగ్గులు దాడానికి పిల్లవట్లేదు ఏం చేస్తాం